giovedì 17 ottobre, giovedì della ventottesima settimana del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Luca. Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto «Manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno» perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Ma che colpa ne ho io? È una domanda che spesso ci poniamo quando ci sentiamo accusati per qualcosa che non abbiamo fatto. Quando durante gli allenamenti di calcio uno si comporta male, tutti devono correre intorno al campo. Quando alcuni non pagano le tasse, tutti devono pagarne di più. Spesso non ci sentiamo coinvolti e tendiamo a declinare le nostre responsabilità addossando agli altri tutte le colpe. Il Signore oggi ci ricorda che dobbiamo imparare a riconoscerci non come individui, ma come comunità. E allora non ci chiederemo più che colpa ne ho io, ma cosa avrei potuto fare? Ecco la sfida che da cristiani possiamo affrontare. Trovare nuovi strumenti per pensare, per uscire dalla rabbia e dall'amarezza, per ritrovare la dignità della consapevolezza di non essere quelli che subiscono, ma quelli che decidono di esercitare la propria responsabilità individuale come vantaggio per sé e verso la collettività. Il Signore sa, infatti, che tutti possiamo cercare nella nostra comune identità la nostra vera identità di esseri umani amati da Lui, in grado di sostenere insieme le sfide che ci si presentano davanti. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale, attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.